Hi, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, partner. Hello, teacher. So, hello, hello, guys. How are you doing today? How is your Wednesday going? Everything good? Good day. Fine. Going fine. Nice, teacher. Oh, how are you? Do you use the, the phone? C can you hear me? Can you guys hear me? Yes. Yes, teacher. <laughs> Give me one second. For some reason, no los puedo escuchar. I cannot hear you. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on. No logro escucharlos. Ahora sí. Okay. Hola, hoy sí. Yes, yes, I can hear you now. Yeah, de repente se me apagó, you know, todo, and I couldn't listen, you know, at all. All right. So thanks a lot, everybody, for being here. Welcome to our class number uh, six. Iniciamos la unidad número, well, yesterday iniciamos la unidad número dos, right? Uh, but today we are going to just uh, continue working with this. Ahora vamos a hacer una breve descripción de una, un breve recordatorio, you know, de what is simple present tense y cómo utilizarlo. And of course, vamos a empezar a practicar un, po un par de preguntas, right? And tomorrow comenzamos con simple past de una sola vez. Así que... Eh, ¿Cómo les ha ido con los verbos? Ya los comenzaron a revisar. Yes, teacher. Ya se han tomado un, un par de minutos no. para verlos. Yes, Todavía no. no. Yes, yes. yes, teacher. Lo único que en algunas eh, tengo dudas de cómo se han de pro, cómo se pronuncian, pero sí, por lo menos cómo se escriben ya se nos están quedando un poquito. <coughs> ¿En dónde dijo ayer que estaban, teacher? Amazing. Están en la plataforma. So they are in the platform. So you can enter the platform and se va a discusiones y ahí las va a encontrar. So you will find them right there. So, um, all right. Si ok, gracias. Ayuda, you know, les puedo mandar más tarde una fotografía de exactamente a dónde irse, right? So, uh, give me one second here. Como hacemos todos los días, vamos a revisar un poquito. Eh, vamos a iniciar con nuestra asistencia. So, si me ayudan con su camarita, just a quick sec. That would be amazing. Hold on, hold on. Okay. Okay, give me one second. Okay, there we go. Solamente me dan confirmación verbal, please. And uh, or me ayudan en el chat, you know, but the idea is that we communicate in a way. So, eh, Anna, you are my first. So, por ahí ve Ana. Thank you very much. So, you ready right there. Eh, Brenda. Is Brenda here? Yes. Hi, Brenda. Glad to see you. Hello, present teacher. Hello. Hello, miss. We missed you. Eh, Brian. <laughs> no, Brian. No, Thank no. you. Okay. Eh, Jasmine, Jasmine, Jasmine. Present teacher. Hello, Miss. Thanks a lot for joining. We missed you also. Okay. Okay. One second. Okay, let me see. Danny Anthony. Great teacher. Thank you, Danny. Danny. Present. Thank you, Danis. And uh, Daisy. Daisy. No, I don't see her. Okay. 
Giovanni? Is Giovanni here? Okay. Uh, Natalie? Not here. Eh, Ingrid, Ingrid creo que va en camino. So thank you, Ingrid. Ya vi por ahí su mensajito. Jackie. Good evening. Present teacher. Thank you, Jackie. Eh, Jocelyn, también veo a Jocelyn por ahí. La is super ready. Present. Thank you, Miss. Jocelyn. Eh, Norberto, Norbert. Norbert, Norbert. Present, hey, there you go. Thank you. Eh, Claribel. Thank you, Brian. Hello, hello, Miss. Hello, how are you? Good evening. A little better? Is, ya está un poquito mejor? Are you feeling a little better? Uh, eso le iba de, a comentar que voy a, solo voy a estar escuchando, voy a estar aquí presente, pero solo voy a estar escuchando. Oh, I'm sorry to hear that. Todavía se siente mal, Miss. But I hope sí. you get over soon. Okay, cualquier cosita. I mean, you can participate. Voy a activar el, yes. el micrófono yes. y participe. No worries. Okay. Eh, okay. Moses. Escucha. Oh. Okay, thank you, Moses. Thank you, thank you. Let me see. Pedrina. Thank you. René. Present, present. Thank you, René. Eh, Ricardo. Eh, ok, Sandra, Abigail, Abigail. Present teacher. Thank you, Miss. And Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you. I also have Anna Yancy. Present teacher. Thank you. Angel. Teacher. Hey, Angel, nice to see you. Eh, Carlos Alberto. Creo que vi a Carlos por ahí. Present. Good evening. Thank you, Carlos. Good evening. Guadalupe wow. del Carmen. Present teacher. Thank you, Guadalupe. And uh, Jose Ignacio. Not here. Marvin. Oh, okay. Jose Ignacio is coming. Okay. Okay, everybody, so thanks a lot. Let me just make sure I didn't miss anybody. So Brian ya entró. I Brian see René. Picture. All right, thank you, Brian. I see Ángel and Ignacio ya está por ahí también. Hi, Ignacio, good evening. Gracias por acompañarnos. Hola. Hello, hello. Thanks for joining. All right, guys. So thanks a lot. Yes, hello. Hay, pro, hay problemas con la plataforma, me saca, no sé qué tiene. Oh, really? Ok. It could be the, the internet connection sometimes, a veces no es muy estable. Eh, si gusta, apague la camarita un momento y probemos con la cámara apagada, you know, para ver si no solamente es cuestiones del internet, right? Hopefully sea solo eso. But you let me know how is it working. All right, guys, so um, today we are going to continue working with some of the topics that we had pending, okay? To get started, eh, tenemos un poquito de preguntas. We are going to check some questions. We are going to check simple present tense today, okay? And uh, I want to start here with um, these questions, okay? So number one says, do you usually receive business guests in your workplace. ¿Alguna vez han sido guest de alguien de otro país? Have you ever been, um, well, have you ever been the host? ¿Alguna vez han, han sido anfitrión de alguien de otro país? And you have to, you know, use English to talk to them? No. Never? No. <laughs> no. Okay, not yet. Never. Have you ever, have you ever spoken? ¿Alguna vez han hablado con alguien de otro país? Like an American person, a British yes, yes, person, teacher. German. Where? Where was the person from? Yo sí, teacher. Amazing. Tell, tell us about the experience. ¿De dónde eran? Where were they from? Uh, he, he platicado con personas de Brasil, de Holanda, de Francia. In English. Uh, Ajá, aunque sea, cualquier 
forma, lo único que les puedo es cobrar en inglés, porque como tengo una tienda. <risa> Amazing, but that's the most important thing. So of course, okay. So oh, prices, oh, okay, okay. No más el precio. No, but that's awesome. So you can get prices in English. Okay. What about what about the rest? What about the rest, guys? Uh, so what type of information have you sh shared? Okay. So, ¿de qué han, han hablado en inglés? What type of information have you shared? Anybody? Anybody has like... For example, tell me, yes? tell me how is your country? Oh, okay. Where was the person from? ¿De dónde era? Where was the person from? Suiza. Oh, Sweden. Huh? Okay, okay. Nice. Sounds good. D did you talk about it? Poquito. Yeah. A little, just a little. Yeah. Okay. When? This yeah. year? Yes. Uh, is, a, is my friend oh, okay. living in, in, in Suecia. Suecia. Ah, okay. Sweden. Sweden. I'm going to write okay. it in the chat. Okay. Jess Ignacio, tell me. Uh, mi experiencia. My experience mm -hmm. is. Uh, was uh, a Japanese. Oh, okay. How was but, it? But they speak in English. Mm -hmm. What type of information did you discuss in English? They 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 say me is is better to learn English. Okay. Uh, than Japanese. Okay. Yeah, it's because a, mm -hmm. the English the English is um universal language mm -hmm. okay and japanese and, uh, is not mm -hmm. the Jap japanese uh, the japanese have uh, too many language yeah inside. very interesting exactly so now it's better if you learn chinese you know like uh chinese and english i think they are the most spoken languages in spanish so there are like three chinese because of china so Ch mandarin chinese English and Spanish, okay, but very Inclu interesting actually. Mm -hmm. In uh, include the Japanese have two form to write. Oh yeah, I studied sure. Japanese. I studied hiragana and katakana, but it was difficult. <laughs> I never learned it completely. That was really hard. Okay, thank you, Ignacio. Anybody else? What about guests? Like family? Alguna vez han recibido familia? Have you ever received? Family here in El Salvador que solo hablan inglés, who they cannot speak Spanish, and you have to communicate. No, uh, no. Not yet. Not no yet. yet. Okay. No. Okay. Well, hopefully someday, you know. Ahora con Airborne, Airborne, I think it's called la plataforma donde ustedes pueden hospedar. Yeah, so you can rent your room, you can rent your house, mm. etc. So, and you can make some business, right? So, this is a business uh, environment, all right? And it says here, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. Miss Tate arrives to a restaurant. She will train the personnel, okay? Personnel is todo el grupo, todo el staff, right? Mr. John, the owner, welcomes her. Revisamos un poquito la pronunciación de estas palabras. So, MS. Miss, right? MR, Mr. So, Mr. is for a hombre and Miss is for a girl. Okay? Mr. and Miss. Let's remember that. Okay? Mr. and Miss. Uh -huh. I don't want to read it alone. So, necesito voluntarios o víctimas, whatever is easier. Okay? So. Victim. Hi. Danny, thank you. So, Hi. Danny and Danny. Okay, that's yes. perfect. Thank you. Um, okay. So, so Anthony, you can help me with Miss Tate. Solo le cambia el nombre, right? You can change it. Okay. Name. And Danis, you can help me with Mr. John, please. Yeah. Okay. John Wick. Uh, hello. 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 Good morning. Are you Mr. Danis? Yes, I am. Uh, I am. Uh, Mr. Anthony, I am the accountant. 
Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Danny. Let me introduce the staff. Mario is, is the branch manager and is, and is Leo. Mario, ¿quién va a ser Mario? Voy a ser Mario, ¿no? Welcome. Welcome, nice to meet you. No. <laughs> oh, Brian says, Brian wants to read it, so that's fine. Yeah, okay. Nice to meet you. Uh, nice meeting you, uh, Brian. Nice to meet you, um, Leo. What did you do? I también hay otro teacher. Yes, and we need I, a Leo. I want them. So I'm going to take. <laughs> I'm going to take Ignacio. Please help yeah. us with Leo. Help us reading Leo's part. Sorry. Sorry, teacher, repeat. Yeah, Leo. yeah only Leo, Leo here. Leo. It's only one part. Leo. Mm -hmm. Here, nice to meet Leo. you. You are Leo. Sorry, sorry. Um, nice to meet you. I am in the chairs of the kitchen staff. Good. Oh, Mr. Danis, what did he over there do? She's Nisa. She's in chair of purchase. Thank you. Very nice. Exactly. So the, she's sorry, in charge of purchase. Sorry, but sorry, but Leo only one in <laughs> yeah. No worries. It was a very short participation. <laughs> only a brief participation. Okay. Uh all right. Hey, Marvin, okay. welcome. Thank you for joining. It's okay. You're fine. You're fine. All right. So let's take a look here. Veamos las preguntas que tenemos. Number one says, what do you do? Okay. Uh, and the person answers, I am in charge of the kitchen staff. So tenemos otra forma de responder. ¿Qué hacemos? Right? Not only I am an accountant, I am a pilot, I am a supervisor, sino también puedo decir, I am in charge of. Okay. We have this other one. What does the girl over there do? Hey, what does that girl do? ¿Qué hace la niña de ella? Right? Yeah. What does the girl over there do? And we have she is in charge of purchases. Tenemos una pequeña descripción acá de personnel and also staff. So I need also your help. Uh, Jocelyn, please, can you help me read personnel? What is the definition of personnel? <clears throat> Our personnel are trained to provide first aid. The personnel at the plant are certified. Thank you. And can you continue with the staff, please? Uh, just staff followers be a singular or a plural verb. The staff work works. Uh, 40, 40, 40, 40, 40 is good, 40, 40, 40, 40, 40. 40 hours a uh -huh. week, okay, or chicken staff, follow, uh, oh. follows, uh -huh. a slash, a slash, a slash, mm -hmm. yes. follows, mm -hmm. the, min the man ministry, ministry, mm -hmm. ministry of health, Regulation. Regulations. Regulations. Perfect. Thank you very much. Exactly. So, ¿cuál es la diferencia entre personal and staff? Que con staff podemos usar singular o plural, right? The staff work, the staff works. Ambas están bien. With personal es más común que utilicemos plurales. Uh, all personal are. Significa que siempre vamos a utilizar are when we are talking about that. You know, es solamente una... Un, like a little commercial, the one that we have there. Now, revisemos un poquito la parte de preguntas, ok? Let me, let me go ahead and share my whiteboard with you so we can review this topic super quick. 
in, estamos con simple present tense, and in simple present llevamos como un orden, right? Primero WH, then we have auxiliary, and we know that the auxiliaries are do or does, okay, yes. any of them. Then I'm going to use uh, the subject and then the verb. Este verbo ya no se puede cambiar, no se le agrega ese, no le agregamos nada, all right? And then we are going to use a little complement, right? So this is the structure for simple present tense. Estamos bien hasta ahí? Are we okay with that part? Yes. Yes? Okay, super yes. good. Now, what, how do we complete it then? So, ¿cómo lo completamos? How do we complete this part? If you pay attention to your book, nos pide que hagamos ejercicios y requests for examples. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá what y luego tengo here Mario, ok? Y tengo, por ejemplo, do. ¿Cómo lo puedo completar? How can I complete all of these sentences para que tenga sentido? Because what Mario do no tiene sentido completo. Oh. Significa que me falta acá. I'm missing an does. auxiliary. With does. Mario. Ajá. Does. Ah, does. what does? What does, what does Mario do? Ahora Mario. sí tiene sentido. Okay. What does Mario do? ¿Qué hace Mario? All right. So, si yo lo cambio, for example, and I have Mario in, eh, let me see, in Guadalupe, for example. So I have yeah. Mario in Guadalupe. ¿Cómo lo voy a cambiar? What do I have to change here? ¿Qué le puedo quitar o qué le puedo poner? What are your thoughts? What do? What do? What do? Ah, because it's Mario in Guadalupe. So ya no puedo usar yes. does. I'm no. going to use do. What do, do Mario in Guadalupe do? Again, pero tengo do and do. Qué raro. Sí, pero ese es el verbo. This is the verb. Y ese es solo un auxiliar que me indica que esta es pregunta. Yes. yes? Are we all right? Uh, uh, does sería singular y do plural. Teacher. That is totally correct. Yes. So, entonces, ¿cómo los utilizo? How do I use do and how do I use does? De hecho, es bastante simple si lo vemos en cuestión de singular y plural. All right? For example, I... Ok. Eh, sí. They, they. We. You. Ok. Todos ellos vamos a utilizar do. For all of them. Ok. Pero no solamente por ellos, sino también para plurales. Siempre que usted venga como students, books, children, ya son plurales, usamos do. Singular. Oh, so we have she, he, he. it. Pero todas las palabras singulares, I'm going to use does. Ok. For example, ¿cómo sé que es singular? ¿Cómo sé que es plural? Imagine here. Imagine. Uy, permítame un segundo. Chicos, creo que alguien me dejó el, el micrófono abierto. Give me one second here. Okay. So, for example, imagine that I have... Um, okay. I have, for example, a hamburger. Okay. A hamburger. So, a hamburger is singular or plural. Let's, just, let's just start with that. Singular or plural. Singular, right? Singular. That means que yo voy a utilizar esa parte de acá que dice singular. Quiero saber cuánto vale. So I start. How much? How much? Y luego, do or does? Do. How much? Does. Oh, era una. Ajá. How much? Does the hamburger? Y necesito un verbo. Cost. How much does the hamburger cost? ¿Ok? ¿Qué sucede? What happens? Si no es una. Right? ¿Por qué? Yo oigo música. One second here. So what happens, guys? Si no es una. What happens if it is not a hamburger, but hamburgers? ¿Puedo utilizar does siempre? Can I use does? No, teacher. No. Do. Ajá. Entonces lo cambio. Y ya ni, no necesito a tampoco. So, how much do hamburgers cost? Esta es la diferencia, ¿ok? ¿Me refiero a una o me refiero a varias? So, basado en esto, taking this into account, I want you to take a look at the exercise here, the one that says pair work. 
the exercise here, pair word. Complete the questions and then write the answers. So, tenemos number one, what Mario, what you, Leo, what Nisa, all right? So, vamos a revisar esta conversación. We are going to check the conversation. Y vamos a crear preguntas. We are going to make only three. Solo tres preguntitas basadas en la conversación. All right? Por ejemplo, Mario, ya les di como un, un tip por ahí de cómo terminarla. De how to make this sentence, right? So, ¿cómo completamos la número uno? Les voy a dar unos cinco minutitos. I'll give you like five minutes to complete them. What does yes. Mario do? Very good. What does Mario do? Y según la conversación, ¿qué hace? What does Mario do? He is the branch manager. Perfect. He's the branch manager. Exactly. Teacher que dijo que era el do. El do. Teacher. Sí. Eh, sí. Do es esto... como ahí dice what what does Mario do? Yes. Yes, yes, yes. Got it, got it, got it. Let me share here. Este do, el primero que se ve acá. Mm -hmm. This do. Le voy a cambiar color. Give me one second. Okay, so this do and this does. Okay, so, so, está pandito, pero you got it. <laughs> no significan nada. They don't mean anything. No se, no se traducen, you know, no tienen oh, ninguna okay. traducción. That is the most important thing. Solo es Cuando, auxiliar. Eh, ajá, significa que no tienen significado alguno, ok. Yeah. Cuando usted dice, do you? Do you no me está preguntando nada, pero cuando lo escucha usted identifica que me está preguntando, ok. Entonces los auxiliares here me van a ayudar para identificar qué es una pregunta. So, si le pregunto, por ejemplo, do you like soccer? Do you like pupusas? Do you like hamburgers? El do no tiene ninguna traducción, pero usted sabe que es una pregunta, solo el escuchar do you. Here es lo mismo, no tiene ninguna traducción. Ok, teacher, thank you. You are welcome. Teacher. Eh, hello. Eh, con, esa, con esa lámina anterior, hay posibilidad de que el do se duplique en la oración. Yes. Cuando un verbo sea el do. Uh -huh. Yes, yes, yes. Y todas también. Yeah, ok. For example, si usted revisa esta do and does, que funciona como auxiliar. Pero también está un verbo acá. You know, there is a verb y ambos son necesarios. ¿En qué momento se pueden duplicar? Cuando usted utiliza el verbo do, ok. Uh, for example, yo puedo tener what, puedo tener you, y puedo preguntarle qué haces, right, del verbo do. No puedo preguntar what you do, ok. Necesito un auxiliar. El cual sería what do you do. Pero, pero como dijimos que este do no tiene, no, no tiene traducción, ok, no se traduce, no tiene ningún significado, no hay problema, no se altera, no está haciendo una doble, uh -huh. ajá, no está duplicando en ningún momento, tienen funciones diferentes. But pero si se, pero si se va a pronunciar cuando, yes. te, dice, cuando te dice toda la palabra, of toda, la, toda la question, perdón. No, no, don't worry, don't worry. That's a valid question. And that's a very good question. Porque a veces suena raro, ¿verdad? Que usted diga, pero do and do. Qué raro, right? Yes, what do, what do you do? So si le pregunto, hey, ¿qué hace? ¿Usted a qué se dedica? What do you do? Ok. Si quiero preguntar, ¿qué hacen ellos? What do they do? Ok. Entonces, sí se duplica, sí se pronuncia, pero en la respuesta ya no. You know, in the answer... Ya no es necesario. Uh -huh. no. ¿Y, si tengo, y si tengo una cuestión que dice, what did machine do? Ah, ok, ya le cambiamos, <risa> ya le cambiamos. Y el ¿Cómo did, sería? Ajá. Y el did no lo hemos visto todavía. Did es pasado. No, 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 this, this, perdón, T-H-I-S. Oh. 
Es que creo que es del examen, no le quiero dar la respuesta. <risa> I es que, teacher, teacher, so mire, es que lo, lo volví a hacer ahora otra vez y siempre me sale malo. Ya ve que la respuesta <risa> quiere. <risa> Vaya, ok, no se le voy a decir que le ayuden los compañeros, ok, they can help you, it's ok, it's ok. So, what does the, this machine do? Ah, ¿qué? Yeah, what does this machine do? Ya, ya, lo, ya lo puse así, hasta lo he escrito en un cuaderno como mil veces y siempre me sale mal. No, pero se le respondo. What does? Mándame capturas, send me a screenshot. Ajá, porque okay. eso tendría que ser. ¿Ya salí? A mí lo que me pasó una vez fue de que como yo lo había intentado poner muchas veces, uh -huh. por eso ya no me lo agarraba. Ah, ok. Entonces, bórrelo, todo, todo lo que haya puesto ahí, bórrelo hasta estar seguro de que no haya quedado ningún espacio, aunque usted no vea que haya quedado. Uh -huh. Y de, sálgase de, de la aplicación y vuelva a entrar Vuelvo y vuelva a lo poner. Ajá, porque a ver ese es como que se traba y se queda así, como que está malo. Yes. A mí se me pasó y por, por, un, por un espacio que le había dado doblemente. Totally, totally in agreement with that. Definitivamente, I agree. Eh, si en algún momento les, les está dando problema o no le toma la respuesta, es porque you know, se ha trabado, no está actualizando, entonces se, cierra sesión, como nos dice Jocelyn, cierre, pero cierre completamente, ¿verdad? No solo cerrar y vuelvo a entrar, sino cierre sesión, eh, actualiza su página y vuelve a entrar. En, en most likely ya le va a dar la respuesta, o a veces cuando escribimos intentamos borrar, pero nos queda un espacio adicional, una letrita por ahí al final, entonces solo asegurémonos de eso. But, but, yes, Ricardo, so, tendría que, que funcionarle that way. Cierra por, cierra por dos semanas, Ricardo. No, tampoco por dos semanas. <ríe> no, de ya, no, ya, no lo voy, ya no lo voy a abrir de aquí dentro de dos meses. No, oh, bad practices, so that's not the one. Yo estoy en eso, teacher, que quiero terminar toda la plataforma y me he quedado trabada en la última semana junto con el examen porque las oh, mismas preguntas son... <ríe> Oh my God. Amazing. Amazing. Ah, ah, ah. El y módulo 2. Módulo 2. No, sí, de hecho, creo que ya me terminó la unidad 2, right? You are done with number 2. Sí. Yeah. Ya en la última semana bravo, estamos. Bravo, estoy de la tarde. Yeah. 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 Yo, yo digo módulo 2. Ya, 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 ya le voy a. Ya le voy a escribir el privado para que me mande la ah, copia. ¿Quieres copia? No, no vale. Aunque no, se la den, no va a poder, compañero. Porque depende de cómo lo escriba. Ah, Ese es otro problema. Sí, no, o sea, no, no, me... fíjese sí. que yo tuve problemas en el la examen. La voy a ir a buscar hasta donde esté para que me enseñe. Ay, Dios. Ay, no. Para que le pase la copia a Pedrina. No, guys. No se puede. <risa> These guys are terrible. Okay, so let's move on. Ya tenemos la segunda. Do you have number two ready? So do you have what you and Leo? What does you do, Leo? What do you? What do you do, Leo? What do what do you do? What do you do, Leo? Care of the chicken stuff. Okay. So yeah, it's like what do you do? Y hay como una comita pequeñita por ahí, right? So, what do you do, Leo? All right. Hey, what do you do, Guadalupe? What do you do, Danis? Okay. Uh, what do you do, Norberto? Entonces, esa es la idea, right? Específica. Yeah. So, asking yeah. for the person. Hay una coma yes. que nos indica eso. Hey, what do you do, Moisés? Mm -hmm. So, what does okay. he do? ¿Qué hace? I. Como la pregunta es, what do you do? ¿Qué es lo que hace Leo? Uh, Leo, I, uh, of the uh, chair of the kitchen church staff. Ah, so I am in charge of the kitchen staff. Very good. Yes. And number three, what? What does Nisa do? Very good. What does Nisa do? What does she do? Chain of purchase. Care of purchase. Okay. So she is in charge, exactly. She is Girls in charge of, of purchases. purchases. Yes, very yes. nice. Okay. Now, ahora sí revisemos un poquito this part. You know, let's take a look. At, antes de hacer este ejercicio, I want you to take a look at the following. 
So, esos son los elementos de simple present tense. WH word, do or does. So, WH, do and does, en esta posición, the subject and the base form of the verb. Again, sin ing, sin s, nothing. We don't, do not change it. And uh, so, what do you like? What do you do? Where do you work? Okay, pretty much that is the idea. How often does she visit her family? And things like those. Now, ayúdenme a completar este cuadrito con las preguntas WH, please. Help me complete this little table. Frequency, ¿cuál es la palabra que uso para preguntar de frecuencia? ¿De qué tan a menudo? What's the word? Okay. Perfect. How often? Exactly. Number two, things. Cuando quiero saber de objetos, what is the word that I can use? What, what this? ¿Sí? What is? What? What is? What is? Yeah, that's a what, exactly. So what, what all right? Uh, El what? Que, right? Un objeto. Places. What is the word? Where? Where? Ah, where? Where? In quantity? Where? What about quantity? How, how many? many? How many? How many? How many? How many? Excellent. And how much? Exactly. Both. Time? What about time? What time? What time? What time? What time? What? Hay otra más? There is another two. What time uh, is in? What time and when? when. Okay, cuando, uh, exactly. Uh, what time is bien específica la hora. When es como una, una fracción de tiempo. So we're good. And people, si quiero saber de las personas, quiero saber quién. Who? Uh, who? 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 Exactly. Who? All right. So si quiero saber de alguien, okay. Yo pregunto con who. Si quiero saber de un lugar, ¿a dónde está eso? Where? If I want to know about un objeto, what? Si quiero saber como en qué momento, cuándo, ok, I go with time, when. So they are like super useful WH word. Eh, you can take a picture si les funciona verla de esta forma to memorize them. That is amazing. Teacher. Hello. Una pregunta. Ay, ay, disculpe que no he entendido la verdad esto. Este, este, en las tres preguntas donde dice, what does Mario? Eh, ¿Por qué en ese se ocupó el auxiliar das? Y en el otro donde también está en la tercera persona, tú. Oh. ¿Cuál es la diferencia? Got it, got it. Eh, ¿Puedo moverme de esta slide? Yes. Le tomaron captura, ya la tienen. Do you yes. have it? Okay. Yes. Okies, okies, okies. That's a very good question. And let me take the time to explain that one out. Okay. So the question is, why? What does Mario do? Y por qué en la siguiente, what do you do, verdad? Yes. Eso de acá. Uh, okay. Eh, ¿Por qué utilizamos formas diferentes de preguntar? Si ustedes se fijan, dice, what does Mario? Porque Mario me determina si este, si el siguiente va a ser un do o un das. Acá yo solo yo tengo a Mario, ya, entonces tercera persona, lo cual sería das. Pero en la siguiente pregunta hay una coma, entonces esta coma me dice que esta parte ya no es importante, you know, hasta la coma llega mi idea. So, what Digamos que quito esto. I'm going to eliminate this. Me queda el you. ¿Cuál es el auxiliar para you? Do. Do or does. Entonces, es el do. So I come. What do you do? Y después de la coma ya no me, ya no me afecta, you know? ya no me interviene. This is why. Depende de qué es lo que tenemos en el sujeto. El sujeto determina si va a ser do or does. Más o menos. Do I answer your question? Super clear. Okay, you. vamos ahorita a practicar. We are going to practice this. Así que no worries. Guys, si tienen dudas, please, no tengan pena en hacerlas, you know. Eh, a veces puede que se me haya ido por alto explicar uh, like something, a little detail, así que let me know, please. So, uh, yeah, yeah, tell me, Ricardo. Eh, disculpe, <laughs> la lámina anterior la podría poner. Eh, Esta no la tengo. Es yes, no, la otra, la otra, la que está antes. antes. Mm. 
this one? Mario, first one. Yes, yes. Okay. Permítame, permítame. Okay. Thank you. You are welcome. Okie dokie. So let's then complete the following exercises. So tenemos un par de ejemplos acá. And I need, you know, some help reading them. So Brenda, please help me read them. Ayúdame a leerlos. Look at the word symbol and complete the statements in the box. What do you do in La Uno? What do you do? Mm -hmm. What yes. department do you supervise? What branch does she manage? Manage. Yes. Where does your company manufacture? Mm -hmm. What unit do you oversee? Oversee. Oversee. Mm -hmm. Who, who do you report to? Perfect. Thank you very much. Okay. So here, ya vemos las palabras en uso. What, okay, que era un objeto. What department, more specific. What branch, where, a place, what unit, yeah, and who. So ya las tenemos en uso here. Y si vemos, tenemos, por ejemplo, she. Y como usa she, utiliza does, tercera persona. We have you, utilizamos do. Tenemos your company, pero solo es una. Entonces usamos does como el auxiliar. Are we okay? Are you following me? Any question up to this point? I guess no. Okay, perfect. So vamos a la parte número seis. That is exercises. Write the question that corresponds to the answer that follow. Use the verb in parentheses. We have managed, supervised, oversee reporter, manufacturer, and do. Acá está la respuesta, pero necesito la pregunta. I need the question. Number one says, for example, Marta manages the sales department. Me da esta idea, right? The sales department. Entonces yo quiero saber cuál es el departamento que ella está a cargo, right? What department does Marta manage? Number two says, I supervise the maintenance department. Ah, quiero saber qué departamento usted supervisa, right? Claudio oversees the branch in Ilopango. Quiero saber a dónde, okay? O el qué, right? So either any of them. So guys, vamos a ir a grupos, vamos a hacerlo juntos, right? Para que ustedes compartan. You can share what you have. And uh, intentemos hacerlo juntos. You know, try to do it with the group. And uh, comparten lo que tienen, comparen, just to make sure, right? Tenemos cinco minutitos, you got five minutes. So I'll see you in a bit. Okay. I'll see you in a bit. Guys, let me know si necesitan ayuda. Ignacio, no sé si pudo entrar. Si no, me, me indica para poder enviarle la invitación.
Ignacio me indica si, pude, eh, si tiene dificultades entrando al grupo para enviarle la invitación nuevamente. Sí, eh, tengo problemas con el internet. Eh, de hecho, hasta este momento puedo, tengo la, 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 la ventana. Sí, quizás se le ha quedado cargando.
Hi, everybody. Thanks for coming back. Give me one second. Teacher, nos va a ayudar. Nos va a ayudar con la respuesta, teacher. With the answers. Oh, you will give me the answers, actually. Guys, me escuchan doble o me escuchan bien. Can you hear me well? Sí, me escuchamos bien. I can bien. listen. Very, Very good, good teacher. Nice. Es que tenía doble audio. Okay. Okay, okay. so allow me to present my screen and you will help me with the answers. <laughs> okay, so there we go. Okay. So, we got this part, okay, and the, ya tenemos la, la, la respuesta, right? We already have it, we don't need it. So, lo que necesitamos es the equation. What would be the most appropriate equation? So, number one says, what department does Marta manage? Number two, can me ayuda con la dos? Who can help me with number two? Yes, miss. Ricardo, please go ahead. Vamos a ver. What Whoa. department do you do supervisor? Okay, so what department do you do? Super fine, solo quitamos le un do. Okay, so what el primero, department? El primero o el segundo le puedo quitar. El segundo. The second. Yes. What, the, what department, department do you supervise? Supervise, perfect, supervise. that's it, exactly. Y el signo de interrogación ahí en the question. Yes. Very nice, thank you. Three, who has number three? Claudio oversees the branch in Ilopango. Three? Uh, which, what does which, Claudio do? Which, does, which branch does Claudio oversee? That's a good one. So what, which brand it does, which branch, sorry. Which does, branch does Claudio oversee? Claudio oversee. Okay. Claribel yeah. creo que tenía algo diferente. I think I heard something different. Lo siento, lo siento porque interrumpí. No, 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 tranquila. Go, no. go ahead, go ahead. Tell me. ¿Cuál es su respuesta para la número tres? What's your answer? Si tienen algo diferente, let us know y así revisamos. It's okay. What does Claudio do, do oversee? What does Claudio... Oh, that's another possibility. What does Claudio oversee? Okay. So he uh, oversees... Mm -hmm. Yes. Uh, where, does, where does Claudio oversee the branch? Where does Claudio oversee the branch? Where does... Claudio oversees the, the order. Maybe which brand? Which branch? Uh -huh. Sorry, which branch? Sería como juntito. Lo demás está mm -hmm. bien. Solo lo pondría junto. Which branch does Claudio oversee? You know, so to make it better. All right, thank you. Number four, the okay. assemblers report to the supervisor. What do you have in number four? Who has number four? Me, teacher. Mm -hmm. Yes, uh, tell me, Ingrid. Mm, what do they report to? Mm -hmm. Can you say it again, please? C can you repeat it? Ah, okay. What do uh, they report to? Who, right? Again. Who? Who do you report okay. to? Okay, perfect. Who, who do you report to the supervisor? Mm -hmm. Eh, sin el supervisor lo demás está súper súper perfecto solo sin el supervisor porque ya me estaría dando la respuesta right? so who do you report oh, to hasta cute. ahí está perfect who, who, who do you report, report to? to exactly exactly como acá mire number six malo, who malo. do you report to terminamos en tu y hasta ahí está súper bien no es que esté mal, pero podríamos no, estar es... dando la respuesta. You know? yeah. Ok, number five. The manufacturer in Santa Ana eh, plant. Oh, we manufacture in the Santa Ana plant. Ok. What is the question in number five? Who has number five? ¿Alguien más? ¿Anybody else? Es yes, teacher, le voy, voy a decir. ¿Verdad? Ajá, uh -huh, tell me. Where? Dele, dele compañero, dele. Where does? We do the man. Where do? We do. Where do? 
It's plural. It's singular. Where? Where, where do, does? Do. Where do? Where do? Do. Where do? Where do? Where do? Y luego, <ríe> and then, <ríe> Ajá. Está, vamos bien, vamos bien, tell me, tell me, where do, where do, where do is, is located the plant. Ok, so, where, Miss, where do you manufacture it? Ah, okay. So where do you manufacture? Yes, that's okay. Where do you manufacture? Another way? Where do you they? Where do you? They. Where do they manufacture? Where are manufacturing Santana plant? Oh, where do they? Where do they? Like this? Yes, where do they? Can. Okay. So yeah. where yeah, podemos usar solo uno, right? Where do they manufacture? That's okay. Where do you manufacture? That's okay. Where do we manufacture? That's totally fine, okay? So yeah, they are good. Uh, aunque la respuesta sea we, we. Yes. De nosotros. Mm -hmm. O sea, you de ustedes. Sí, porque cuando le pregunto, por ejemplo, imagine that I'm asking eh, and ask, okay, where do you, where, do you and Brenda work? Okay. ¿Cómo me respondería? Imagínense que trabajan uh, we, en el mismo lugar. Uh, uh, we, uh -huh. we were in exactly. Le respondo China con we, right? A pesar que la pregunta no decía we, sí puedo responder de esa manera. Eh, Ignacio, perdón, creo que tenía una, okay, una teacher, forma diferente. Uh -huh. You're welcome. So, Ignacio, what do you have in that one? Sorry, I lost the idea, but mm -hmm. the sorry, I lost the idea. Sorry. No, oh, no, no worries. That's totally fine. If you if it brings back, <laughs> if it comes comes back, let me know. Uh, Ricardo, tell me. Teacher, no, Carlos. Yo tengo una duda. Me. Okay, give me a second. Let me go with Carlos, and then I'll go with you. Carlos, tell me, tell me. Yeah, I, I have a a a, a dog. Sure. Uh, in the point five, mm -hmm. say the, the four sentences. Where does your company manufacture? In this case, it's where does, but you cry, where do? Why? Does and do. Why is it different? Oh, because you are using your company. So remember that there are like many different ways to ask questions. So, en la número 5, eh, si comparamos number 5, usted tiene acá company. So, you have something like this. Where does your company, incluyó la palabra company. Where does your company manufacture? Manufacture. So, ¿por qué estamos ut utilizando acá does? Because estamos utilizando la palabra your company, que sería singular, right? Pero imagínese que yo le cambio... No quiero mencionar esto, sino como ustedes. Miren, ¿y ustedes dónde, dónde hacen todo you know, la manufactura? Entonces, yo también puedo utilizar you. Si yo le cambio la palabra y ya no uso your company, no puedo utilizar that con you. Utilizo do you. Where do you manufacture? En general, todo depende de... Todo depende... Guys, alguien me dejó el micrófono encendido. Todo depende de cuál es eh, el, el pronombre que estamos utilizando. De eso depende si usamos do or does. No sé si oh, esa okay. era la pregunta o yes, yes. si es you. Mm, es por eso. Thank you. Porque acá utilizo you. Mm, you're welcome. Okay. Eh, Brian, tell me. Yes, pero podría mostrar dónde estaban eh, los ejemplos que acabamos de responder. Sure. Mm -hmm. But for example, eh, yo tengo una duda. Por ejemplo, donde aparece en el cuadro donde está el número 5, que vamos arriba. Uh -huh. Donde dice, por ejemplo, la 5, what you need do you oversee. Uh -huh. es, es, o sea, me confunde porque si la fórmula es WH más auxiliar, uh -huh. ¿por qué está un unit ahí entre ellos dos? Oh, ok. Al igual que en branch. Me, o sea, yo tomé la idea de ahí, pero me confunde el hecho de por, por qué se utiliza, uh -huh. o en qué momento se utiliza. Uh -huh. Sure. Se consideran WH words, pero no necesariamente van a estar solitas. El, el what y el which se pueden combinar. 
eh, al igual que el how. Por ejemplo, si yo tengo how old are you, that's fine, ¿ya? Yeah? Pero si ustedes se fijan, ya no solamente utilizo how, sino que lo combine con how old para preguntarle edad. So, yo puedo preguntar, por ejemplo, how many, y no es que vaya a cambiar la palabra. El how old, todo eso sigue siendo WH. How many sigue siendo WH. En el caso de how, eh, what unit, I think it said, what unit, todo esto combinado se considera WH. Entonces, ¿cómo puedo saber qué puedo poner a la par? Okay. Cuando se pregunta qué película, qué unidad, qué zapato, qué color, you know, entonces lo utilizamos de esa forma. So, what color do you like? What color do you prefer? So, which es otra palabra que es bien similar. Which movie do you want to see? Which movie did you see? Okay. Entonces, en español, cuando se quiera preguntar cuál y luego una cosa, cuál color, cuál carro, cuál camisa, cuál pantalón, lo ponemos junto a la WH word. Is it, is it okay? okay? Is it good? Sí, sí, ya entendí. Gracias. Esos, esos son los más comunes. Ya, ya me dio una idea. Ah, okay. okay. Gracias. Okay. No worries. De hecho, we are going to practice this in just a bit. Ok, to get a better idea, nos falta un último ejercicio, that is number six, ok. And it says, Douglas trains the new staff. And we have the verb do, ok. So, who has number six? Cuando, ¿Quién tiene la última? Teacher. Yes. Eh, what does he do? Mm, that can be a possibility, yeah. So, what does he do? What does Douglas do? He trains the new staff. Perfect. Very good, very okay. good. Now, let's go with exercises y luego vamos a practicar los de ustedes. So, ¿tienen otra preguntita por acá o estamos bien hasta ahorita? Are we okay so far? Okay. I, I take that as a no. <laughs> okay, if you have questions, tell me please. Okay, uh, we have these exercises. We have two sides, left and right. We have the questions on one side. And we have the answers on the other side. I want you to match them. I want you to put them together, okay? So what does Marcos do? Revisemos las, las opciones here and tell me qué es lo que hace. So what does he do, right? So you have to just pair them. Solo tiene que encontrar, you know, the answer to these questions. I will give you like five minutes para que ustedes las puedan ordenar, you know, so you can put them together y luego revisamos juntos. We will check together.
Already, I see what Lupe is doing, Brian also. Okay, Danis as well. Thank Don't you guys. Sure. Thank you for the confirmation. Okay. I'll give, okay, so you have uh, like one more minute so you can complete the rest. Okay, Anadelmi, Brenda, Ignacio Ardon as well. Okay, okay. Okay, everybody, so let's compare the answers we have. Okay, and if you haven't finished, it's okay. We can definitely take a look at the answers together. All right, so number one, what is yeah. the letter? How can we answer number one? What does Marcus say? Letter C. Letter C. He works at the bookstores. Exactly, letter C, he works at the bookstore. Number two, how many children does your brother have? Oh, yeah. He has three. There he has three. He, he Very has good. Three. Excellent. Mm -hmm. uh, where does your father live? Hey. In Madrid. 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 With, With my, my house. house. Nice. Letter A. 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 Letter Every day. Mm -hmm. We talk on the phone every day. Yes, ma'am. Okay, so most of you said letter D. All right, we will check that in a second. Letter D. We will check letter that in a moment. Okay, what about what about the following? So what about what time do you get home from work? Exactly at six thirty, <laughs> right? Uh, Chirping. number Chirping. six. When do you visit your grandmother? On Sunday on Sunday afternoon. On Sunday afternoon. Mm -hmm. Very nice. And what do and what do you and your husband do? Where was teacher? Where was teacher? Uh, so this one, number seven, G? that sounds like letter G. Exactly. Yeah. That sounds like G. All right. Very nice. Now let's take it. Yes. A stepsister, number four. This one. Stepsister. Okay. Uh, for example. Well, not exactly. For example, my mother. It has okay. Let, let me. I, I don't want to say it in Spanish, so wait. <laughs> yes, exactly. 
Oh, Wait, no. iba a hacer los dibujitos. I was going to do the drawing. Ay, <laughs> <laughs> qué. No, pero lo podemos ver. No. Ven, ven, profesor, hacer la ticha. Yes, I wanted to draw. I wanted to draw, you know, no, but it's fine. Yes, stepsister es hermanastra, you know, so oh, eh, no, okay. no hay como relac relación sanguínea, let's say. Mm -hmm. Okay. Yes, yes, yes. Okay. okay. Es yes. Estamos bien con esta parte, guys. Yeah, Are we okay with this question? Yes. Do you have any, any, le surgió alguna duda con eso o todo la es super, super cool? Super cool. Cool. Ok. Póngala de nuevo, te hicieron un ratito. Absolutely. Absolutely. Because now this is your opportunity to practice. Ahora les toca a ustedes, guys. Because now you will be the ones asking a lot, a lot, a lot of questions. Bear with me a second. Me confirman cuando ya la tenga. Let me know when you are ready. Teacher, ah, yo necesito tu ayuda nuevamente, es que yo me puse a anotarlas todas y, y como las contestaron siempre en inglés, eh, no les entendí mucho. Ok, no worries. So, so, give me one second. So let me give you just the answers para que usted pueda también ir comparando eh, to, your answer, to the answers you have, right? Number one says, what, do, what does Marcos do? So he works at a bookstore, letter C, right? How many children does your brother have? So we said that was E. Where does your father live? So that's in Madrid. How often do you call your stepsister? So we talk on the phone every day. What time do you get home from work? That is 6 a.m. When do you visit your, gram, uh, your grandmother? So that is Saturday after, Sunday afternoon. And what do you and your husband do? So that is letter G. We are both teachers. Pretty much those are the answers. Los tienes, do you have them like that? Jensen, ¿los tiene más o menos así? Do you have them like this? Está muteada, Miss. <ríe> You're muted. <ríe> You're muted. Está en silencio. Gracias, teacher. Ya lo okay. ok, awesome, <ríe> awesome. No worries. That's totally fine. Okay, now it, this is like your chance, okay, to practice questions. Vamos a practicar todo tipo de questions, especially this part, information questions, what, when, how many, all the questions you can, all right? And uh, podemos usar esas de ejemplo, you can you definitely use them as your example, but preparemos una conversación súper cortita, con, you know, pregunta, respuesta, right? Question and answer. Ingrid, tell me. No sé si me puedo molestar en un aspecto. En este aspecto. Dígame, eh, tell no sé me. Si podría poner tal vez eh, para estar un poquito más. Mm, o sea, sí, a mí me confunde un poquito eso, ¿verdad? Cómo usar el dos, en qué momento usar, en qué pregunta usar el dos y el das, el tú. Entonces, no sé si podría poner tal vez eh, escribir con, eh, por ejemplo, si con, si con das, eh, das se, se, se combina con what. O, o, o con how, no sé cuál de los dos se combina con cada quien, no sé si me entiende. Yeah, I gotcha, I gotcha. Deme un segundo, give me one second here, and I'm gonna show you like super quick. Okay. Okay. So, in general, para hacerlo visualmente más fácil de comprender, let me create this. Okay, I need five elements. Okay. So, let me make this bigger. Okay. So, let me write down the elements that we need right here. First, vamos a comenzar con WH. Then we are going to have auxiliary, que sabemos que solo ahorita vamos a usar duendas. Then we have the subject. Then the verb, 
and then the complement, and then question mark. So, este complement no es necesario, but sometimes it is. Eh, ¿Cuáles son las WH words? One more time, we have what, we have which, we have where. ¿Me ayudan con el resto? Help me with the others. Who. Okay. Who yes. Yeah. We have who. Okay. Uy. Yes. Who. Okay. Why. Why. How many. When. When. when how. how. Exactly. How. Y le podemos agregar how many, how much, how old. Uh -huh. Okay. When. When. Exactly. Para tiempo. All right. Very good. Entonces, estas de WH word eh, no, no interfieren con el auxiliar, right? They do not interfere. So, entonces, ¿cómo sé cuál es el auxiliar que voy a utilizar? Easy. Todo va a depender de cuál fue el verbo, que, cuál fue el sujeto, perdón, que yo utilice. So, you're going to pay a lot of attention to the verb. To the subject, right here. Give me one second. Eh, okay. For example. I have here René. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es el auxiliar que usamos con René? Das. Das. Okay, there you go. I have Pedrina and Ángel. Uy. Do. 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 I do. Exactly. I have the dogs. Do. 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 I have the child. Which one? Da, das. 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 Okay. Das. Re recordemos eso. Singulares, das. Plurales, das. Du. Du. Child es uno. Das. 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 Okay. I have women. Das. Das. Tercera persona. Women. Das. Women. Women. Eh, da. Do. Do. Esta, esta es un poquito tricky. Ok. Woman. ¿Por qué de nosotros? Qué woman. Teacher. Mujeres. Teacher. Mujeres. Do. Das. Okay. Eh, guys, recordemos eso. Woman es una. Women son varias. Ok. Oh, ok. Women. Das. Entonces utilizo. Um, das. Do. Las do. varias. Do. Tengo varias. Do. Do, teacher. Do. Porque women ya es plural. Ok, women is plural. Acá tengo child. So con child, está bien si yo utilizo, lo voy a mutear un segundito. So con child, está bien si yo utilizo does. Pero ¿qué sucede si vengo y pongo children? Do. Es do. Exacto. Ahora sí ya cambió. Perdón, alguien tenía una pregunta, I believe. Tell me, tell me. Yes, teacher. Eh, entre sujeto y verbo, pienso que tal vez le podría añadir una columna más, porque siento yo que como para hacer un poquito más, más entendible, le podemos, le podemos poner he, she, eh, we, they, ¿verdad? Para, re, para referirnos cuando estamos hablando así como eh, lo está poniendo un sujeto en este momento. Lo está poniendo como René, puede ser he o she. Ok. So, in, ok, lo que Para tenemos... Para ser más completible. Got it. Sí, lo que tenemos que recordar es esto. Like, I, you, they, and we. Siempre vamos a usar tú. Y con das usamos terceras personas. She, he, it. Singulars. Singular words. And here I forgot to include plural and pretty much that's it. All right. That is the idea. Al momento que tenemos, al momento que ya vayamos practicando va a ser un poco más fácil. But at the very beginning, revisamos esto. You know, dogs son varios. Entonces plural, utilizo do. Eh, women es mujeres. Ok, son varias. Utilizo do. All right. Si tengo, por ejemplo, eh, El Salvador, El Salvador, ¿ya? Yeah, ¿Qué usamos con El Salvador? What would you use for El Salvador? Do or does? Does. Uh, well, solo es uno. You know, entonces, exactly. I am going to use does for that. So, eh, why does El Salvador have a lot of issues? Why does El Salvador suffer earthquakes, etc.? 
esto, esto de acá solamente lo voy combinando with the WH word y luego puedo escribir cualquier verbo. Eh, Ingrid, no sé si le funciona a little bit better this way. Yes, yes. All right. Cool, cool. Recordemos yes. que el what me pide, esto me está pidiendo información, así que be careful eh, not to give the information. Por ejemplo, what does René want? ¿Qué quiere René? What does René want? Y no le puedo poner acá en un complemento. What does René want cho chocolate, for example, right? Porque quiero saber qué es lo que quiere. Entonces no tendría sentido si me doy la respuesta de una sola vez, right? So just be careful with this part. And uh, I am going to give you a couple of minutes. Guys, escribamos cinco preguntas que podamos usar en conversaciones, please. So five questions using WH y el resto también. So, for example, I can say, oh, this is a good question. What does Rene want? Okay. Uh, which, you are welcome. For example, which country, a qué país, which country do Pedrina and Angel want to travel? For example, want to travel to. A qué país quieren viajar? Want to where travel. do you live? Where do, yeah, where do you live? Where do, where do you live? So that's fine. How many do you just call? Eh, con el how many, si necesito agregarle el qué. How many, how many brothers, how many siblings, how many cousins. Necesito agregarle el qué. Mm -hmm. Esa teacher, mm -hmm. how, how many does El Salvador este mm, ya yeah, solo que en la parte si sí, vamos a usar people. how many pero necesito como decir cuántos cuántos qué you know cuántas personas people, cuántos people kilómetros ok so how many people um, no, nos vamos a meter en otro lío porque la pregunta cambia totalmente. So, ok. Ya, yeah, hagámoslo con, like, for example, eh, dejémosla ahorita con how, that's fine. Or how many brothers do you have, como con un número, right? Dejémoslo con you, in that case. Tú. You. There you go.
Teacher, ¿cómo dice ahí donde dice who do, who do children? ¿Qué, ¿Qué hacen los niños o, o no. quién hace? No, no, mis. Eh, en realidad esa no es la combinación de... de esas son solamente las WH words que ustedes pueden combinar, you know. Oh, wait, it's in the other computer. So these are the WH words que ustedes pueden combinar as you please, como ustedes gusten. No necessarily están en esa columna o la van a combinar con ese verbo. So how es para cómo cuando quiero saber like details. When I want to know que I'm going to use this color. So, solamente es para, para que lo podamos combinar. For example, here, voy a combinarlo con la, el WH que más, you know, eh, tenga sentido. For example, I see, what does René want? That's totally fine. Pero de la misma manera yo puedo utilizar, por ejemplo, eh, why. So, why does René want to travel? Okay. Or who, con quién va a viajar. Who eh, does René want to travel with? All right. So, se tiene que, vamos a combinarlas. We are going to combine these. Solo las puse acá, you know, para indicar qué es la posición. No necessarily eh, de esa forma como, como, the best way to combine them. Eh, Jasmine, Thank you. You're welcome. Jasmine, estoy leyendo la suya. How many, eh, vam, solo cambiamos el orden de friends. How many friends? How many friends do you have? Lo demás está súper bien. Solo friends, movámoslo un poquito. Okay, teacher. Where does the teacher live? That's okay. That's good. I'll give you some, like, a couple of minutes. Me indiquen cuando ya tengan las cinco, please. Let me know when you have five questions. Um, Ana Delmi, I'm checking yours. When does Maria travel? Mm, hagámoslo, tal vez solo cambiemos el nombre de, de Maria por una compañera, you know? Like, for example, when does eh, Jacqueline travel, right? Pero dice, in your vacation. Probablemente in her, como es su vacación. No, no sé si I'm getting the question right. Eh, Ana, ¿me confirma? Probablemente sería como where, a dónde va a viajar en la vacación, where. Eso quería poner, dónde, ah. uh -huh. dónde María viajará en su vacación. Cool, solo cambiamos when para where, porque when es del tiempo, ok. And podemos usar where, and then where el nombre. Sería? Yes, where, dónde. Ah, ok. Thank you. Who do children studying in the morning? Ok. Utilicemos la, los elementos that way, please. Recordémonos que con el who, el who es quién. So let's remember that who. Si voy a utilizar este. Voy a eliminarles las wh here. Porque no quiero confundirlos. And remember, este no es el orden en el que la vamos a utilizar, right? Eso solamente es para que tengan una idea. Pero en ese lugar van las WH words. So you have to use here only WH.
Okay, what does Rene cook? Okay, very nice, Ingrid. Solo sin la S, ¿verdad? Lo demás súper bien. Where does Pedro... Eh, Brenda, me falta el verbo por ahí. Where does Pedro... Lo demás está bien, solo después de Pedro the bird. Where do you live? Okay. Eh, Abigail, como la pregunta sobre su mamá, eh, o mi mamá, you know, in this case, no necesito el you, sino solo your. Where does your... De su mamá, right? Hacemos un poquito un cambio ahí. Who do you go out on the weekend with? Oh, that's a very good question, Claribel. That's nice. Uh, thank you, uh, uh, Sandra, for the confirmation. Where do you work? Why doesn't Jackie speak in classes? Yes, that's true, Jocelyn. Me pregunto lo mismo. Jackie, why don't you? <laughs> so that's a very good question. Jackie, where are you? Miss. Hello. Hi, Claribel. Jackie, um, she's, she's not feeling uh, better. Ah, okay. I see. That's why. She is a uh, headache. Oh, okay. Thank you. Thank you for letting me know. Yes, that's why. Por eso es que ha estado bien callada. Maybe that's why she's been like super quiet. Okay. Where does Will tra Danis travel on vacation? Where does Danis, I guess, travel on vacation? Okay. That's okay. Who do children play at the soccer team? Who play at the soccer team? Okay. Okay, okay, Ignacio, that's good. Solo quitemos el two. Eliminate the two. We are not going to use it. Where do you go on Saturday at night? Oh, that's a very good one. Okay. Guadalupe, very good question. Okay. Mm -hmm. Solo para efectos de, de spelling, Guadalupe, hagamos el cambio. Night is HT, right? <laughs> Se confunde un poquito, but the rest is good. The rest is quite fine. Mm -hmm. Okay. Okay, everybody. It's our time to practice. Okay. Where do you live, Rene? Uh -huh, that's a good one. So I'm going to give you a couple of minutes. Okay. So no, para que no solo me las escribamos, sino también las practiquemos. Okay. And uh, bear with me. Quiero que entrevisen a los compañeros. Interview your classmates. Ask them questions. As many as possible, you know. And you can select only one person to ask all the questions. O les hacen preguntas a muchos. So, give me one second. I'll give you like seven minutes to go and practice. All right. I'll see you at 50. Please, everybody, let's get going. Háganle las mismas preguntas a los compañeros. Interview them. Interview them, guys. Let's go, go, go.
es muy fuerte. Sería guardo de machín Zaragoza. No, se ha oído que nada más dice que vas a vacacionar a la, a la, a la playa, pero nunca a la montaña. En Zaragoza está cam, camino al puerto. Yes. Ron Yolío. La libertad de Palma. La libertad de Palma. Yes. Ay. Yes. Ya apenas solo dos había hecho. Hello? No. How do you children? How do you children? Oh, two. Two. Two children. Two children. Uh, two children. Um, Gears. Gears. Two Gears. 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 Okay. Okay. No entendieron. <laughs> no entendieron lo que dije. Yes. Dos, dos niñas. Mm -hmm. Pero sería, oh, I have two daughters. 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 Dos hijas. 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 Dos years and seconds. Chandra. Oh, to hey, Guadalupe, when is your birthday? It's uh, uh, 24 June. 24. 24. June. June. Ah, okay. June. 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 I know 20, oh, oh, I know 20, 24. 24. <laughs> 24. Pero que no, no es para, para decir fechas, no, no es fears, second, oh. you. Yeah. 24. 22. René. René. Miss. Uh, how many does the. Uh, how many does. Uh, Ingrid Schindler here. No, no, no. How many children? Ingrid. How many does she? How many? How many? How many? Those. How many? 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 How many does English? Creo que sería, how many children English doesn't have? Their hearts. O sea, no entiendo si me pregunta que cuántos años tengo yo o cuántos años no, tengo hijos. 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 Ah, sí. ¿Cuántos hijos? How many, how many children does, does uh, Brenda Ingrid have? have? Ah. She has how, two um, children. She has two children. Ah, okay. Ah, uh, well, um, Piers, Piers, uh, I have a 14, 14, 14 year old. Mm -hmm. And um, second, um, twelve, twelve years. Twelve years. Yeah. Twelve years. Yeah. 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 Yeah.
No, ¿de cuántos hijos Pero tenía? Nacieran. Y le pregunté a René, Ay, ¿cuántos hijos tenía usted? Es que usted me dijo. Vaya, vaya. What kind Tell of me. music do you like prefer? Excuse me, repeat please. What kind of music do you like prefer to listen? Um, ¿Qué tipo de música te gusta? ¿La querías escuchar? I don't know. Let me see. Uh, All, no, no sé, always. No, sorry, all music. All music. I don't have that preferred no. genre. Oh, Do you okay. like symphonic, symphonic music? Mm, so, so. A, Dan, a Danis ni le preguntamos eso. No, ya es a... She's a rock man. <laughs> eh, yes. Solo que sea Solo Cristina Aguilera. 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 Nosotros sí la escuchamos. Nosotros sí. Ok, qué raro. Wait, wait, wait. Creo que es el micrófono que me está fallando. ¿Sí me escuchan, Dan? Hey, yeah, yeah. Yes. Yes, miss. Yes, miss. Oh, no. No, right now. No. Yeah. Ok, no, I, I think it's my microphone. Because yes. Suddenly ya no escuché nada. I didn't listen didn't to anything. I'm sorry. What, what is the question? ¿Qué, qué dijeron? What did you say? Uh, what kind of music do you like to listen? Do, do you want to listen? What kind of music? What kind? Yeah. I don't know. <laughs> For example, in my case, I, I like the salsa music. Oh, no, I hate salsa music. Sorry. Why? <laughs> sorry, but not sorry. Uh, yeah, music. I'm, not into, music. I'm not into salsa or bachata, so I cannot stand them. I'm like, no, Romeo Santos, no. <laughs> I prefer. Does, does I'm like? Why, 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 <laughs> no, <laughs> no, 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 no necessarily. No, I prefer electronic, metal, eh, even rancheras. That's good for me. Um, any type of music except salsa and bachata. <laughs> Very yeah. good. So what about you guys? Yeah. Uh, okay, I, I, for December. I prefer, I prefer Mago de Oz, Ángeles del Infierno, <laughs> Avalanche. <laughs> I like Avalanche. Now, now yeah. we are talking. Nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado eso. This Alvarado song is very, very, uh, very great. A letter, this. Danish. Yeah. Uh, what time do you arrive at work? Um, six. Six. Uh. 20 hour yen.
Just give me a second, guys. For some reason, no los logro escuchar. Okay, so let me see if I can hear you better. Okay, can you hear me? Se escucha con se eco. Se escucha un, como eco. Yes, yes, yes. Se escucha como que anda en las montañas. Se escucha así como doble. Ok, sí, what about now? Can you hear me? Se no, fue la ticker bien lejos. No, I think it's, it's yes. my... Antonio, ¿dónde estás escondido? No los logro escuchar. Ay, yo no estoy escondido. En Martolina está, Antonio. Sí, es cierto, porque está todo oscuro. Los rojos se miran. Como el partido del palo agarrado. Es que es que viene el partido, so and I failed, and I believe que se dañó el audífono, so I am not able to hear you. But, 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 Solina dice que está por Dios. Quiero una pregunta. Te va a ir alianza, Dani. Brian, do you have a question? One and one. Yes, I have a question. Tell me. Referente a la unidad 1, como empezamos martes, eso quedaría como un porcentaje menos, no llegaría al 100 ese, esa semana, ¿verdad? No, lo que sucede es que se mide por semanas, entonces en teoría el día de ayer terminamos la unidad número 1. So, Yo lo digo porque estaba revisando la vez que completé el mixer, que por ejemplo la semana 2 de tareas aparece al 100, pero la semana empezamos martes, aparece con un porcentaje menos, entonces quería saber si eso es... no te aparece Ajá, 100. Um, estaba revisando y si me les aparece el 100%, sí, probablemente sí. algún ejercicio no lo logró completar o lo completó y no le dio oh. submit y eso le está afectando yeah. so, recuerden que ah, tenemos okay. que Voy darle submit porque, sí. uh -huh. porque sí creo que algunos me quedaba como con nota de 7, 8 8, 8, 6 eh, creería que es porque no me le dieron submit, pero es una nota de passing score, ¿verdad? Entonces no le afecta mucho. Uh -huh. That's ah, okay, fine. Okay. Yes. ok, guys, mañana iniciamos con la parte de eh, verbs. So, mañana si llevamos con simple past, please revisen la visita que tenemos de verbos, practiquenla, you know, learn them, memorize it, and um, para que mañana estemos ready y, y no nos sintamos like, super lost with the verbs. Antes de irnos, voy a tomar asistencia. Eh, mañana continuamos, you know, with these questions, of course. Vamos a seguir practicando. So, I'll just one second. And, uh, so, me hacían falta un par de compañeros de asistencia. So, let me go ahead and check that for you. Present. Sí, creo que me hacía falta Marvin. Exactly. Uh, bien, sabe Marvin. Give me one second. Okay, so I got missing, let me see, Daisy, Joan, Natalie, Ricardo ya está por acá, and Marvin ya está por acá también. Okay, Present. very cool. Thank you so much. Okay, okay guys, eh, so nos vemos el día de mañana, I'll be seeing you tomorrow, intentemos avanzar lo más que podamos con las actividades, all right? Hey, and enjoy it. Bye, guys. Hey, que descansen. Bye. Have a great night. Bye, 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 <laughs> no, no podemos, we can. That, that would be nice, though. Oh, good night. Bye, bye. Good night. Good night. Tomorrow. No, it's the power. Teacher, ahí le voy a escribir en el WhatsApp mañana. Escríbeme. Sí, es que tengo problemas con la última 
la última este, tarea de la plataforma donde ya va el going to. Going to. Ok, ok, no problem. Ok, gracias. Feliz noche. See you tomorrow.